在大持金刚密所传的秘法中，男女之和合作为一种出世的修行。虽然修的形式或许比世间的性爱更加复杂、奇妙，更令人迷惑，但其体认乐空无二，即身成佛的目的却十分明确。密乘佛教中对双身修法及其宗教意义有一套十分明确的说法，它不难说清，也相对容易理解。或许只要我们不把世间性爱的复杂和纠结带进我们对世出的密教性爱的理解和诠释之中，那么密教之性爱就绝对没有今人乐于想象的那样匪夷所思或者不可容忍。在我们开个脑洞之前，一定要做到这一点。点击喜欢按钮，并按响铃铛，以获取更多的视频。欢喜佛云自外国进者，又有云故园所移者。此即是说，他们或者是外国向明朝进贡的，或者是其前代元朝留下来的遗物。自然，欢喜佛像是印藏密教无上瑜伽部才有的佛教造像。汉传佛教中本来没有这种佛像，他们或者是元代的西天僧和西番僧从印度，或者从乌斯藏带到蒙古宫廷中的。或者是明代初年，西史印度、迦湿弥罗、尼婆罗等国的汉地使臣，以及随他们从西天和西番各地进京入朝的贡使，带到明朝宫廷内的，与欢喜佛像一起传入中原的，还有名为双修法的秘密修法。在古时宫廷中的欢喜佛佛像下半身都被红布围住，他们只对大婚前瑞禀淳朴的帝王开放，平头百姓是不能随便瞎看的。时过境迁，今天的欢喜佛大概已经不需要再围上红围裙了。包括欢喜佛画像在内的种种，本来密不是人的宫廷秘宝、密教法物，今天通通成了普通大众都可以观赏、抚摸的佛教艺术品。他们可以大张旗鼓地被展览，甚至被生产和交易了。在田义恒留下的另一部著名的名人笔记《刘清日札》中。我们见到了如下一段记载：有淫妇泼妻，又拜僧道为师为父，自称曰弟子，昼夜兼宿淫乐。其丈夫子孙亦有奉佛入伙，不以为耻。大家妇女虽不出家，而持斋把素，绣藏念珠，口诵佛号，装供神像，俨然寺院。妇人无子，又云某僧能干，可度一佛种。如魔其过气之法，即缘之所谓大不施，以身不施之流也。可胜诸邪，亦有引诱少年失尼与丈夫淫乐者，成所谓欢喜佛矣。从这段记载看起来，明代民间汉人修习欢喜佛，不过是一群无良无耻的男女僧道、俗人玩弄的一种十分荒唐的淫乱把戏，是借宗教修习之名，行奸宿淫乐之实。显而易见的是。这种把戏还不是明代才出现的，元朝已有的所谓大布施，以身布施之流，与此同出一辙。早在西夏时代，十六天魔舞就已经传入西域。元世祖忽必烈汉上楚前底时，他后来的帝师巴斯巴上师就已经在开平府造了两部专门修习十六天魔舞的仪轨，其中没有任何色情的内容。显然，如果在元末宫廷，或者其后在中原各地普遍上演的十六天魔舞，果真带上了黄颜色的话，那也一定是在中原才慢慢开始变了味。在传为密城至尊大持金刚佛所传，藏传佛教噶举派祖师、印度大乘道者定浪巴上师造文的《圣乐尔传金刚俱记》中，题为“空行秘密道大喜乐”的一个章节。此虽非萨迦派祖师所造，但观其内容却与后者所传的秘密大喜乐禅定十分类似，两者显然共通。在此，我们不妨借助这段简明的修法要门来对秘密大喜乐禅定或者双修法做一个具体的解释，以助我们揭开元末这段宫廷秘史的真相。这不要门是这样说的：空行秘密道大喜乐者，年十六至二十五之名母，即莲种母、寿行母。罗俊母等等，乃具相手印金刚瑜伽母，与具元世夫如西撸格者，拥抱交合，坐无二行，以有漏享用无漏，令名点降、持、回返、周遍和处中增长。玄若慈乌，作狮子、大象、孔雀、雌虎、鹿龟之事，观三种四喜，共十二喜之意，是具生至自性无别，一切现有法皆显现为无漏喜乐。为密观手印母。
甘露顽固，当失十六瓣瓣四分一明点，于四分三明点，则周遍于诸轮。若散漫逆于欲望，或为他力和酒精迷醉，则坏失于意，将再度恶去。是故当于金刚身取其精髓，此生必成正觉无疑。上瘾这段药门，对于纯粹的门外汉来说，或是云里雾里，摸不着头脑；但对于修行密教的行人，或者对于研究密教的学者来说，它是一部完整的双修法仪轨。或首先需要说明的是，此说大喜乐禅定为秘密，绝无汉语语境中暗含的那层龌龊、见不得人的意思。它原本有以下两层意义：一，大乘佛法分为般若道和秘密道，即通常所说的显。密二成大喜乐禅定属于密成修法，故是秘密道。二修秘密大喜乐禅定必须依指上师受受之要门，并得上师灌顶之后方可修习。上师之说乃是秘密之理，所以这个法门被冠以秘密之名。可以修习秘密大喜乐禅定者，即可实修双修之法者，被称为具元世夫。当然，他不能就是随便哪一位江北的阿猫，或者江南的阿狗。而必须要符合一定的标准，具足修习某种秘密法之福缘。一般来说，他们都是经共通圆满次第修习，以于脉气明点得堪能者。修习密教之行人，通常要次第获得上师授予的平灌、密灌、智慧灌和第四灌等四种灌顶。双身法之修习属于第三级灌顶，即智慧灌顶所修。不到这个级别的行人是不能擅自修习的。此说具元世夫如西卢格者，即指行人修法时要把自己观想成其修习之本尊，具本尊之我慢与威仪，这与其他本尊禅定的修法一致。如修习圣乐，其本尊就是西卢格；如修习洗金刚，则其本尊就是洗金刚。与密教行者双修的女性助伴，则被称为明母，亦称明妃，或也可称为瑜伽母、行手印、夜手印、手印母、智慧母。空行母等等，不一而足。他们是行者修法成佛的助伴和工具。当然，不是所有女子都可以担当明妃这一角色的。只有所谓具相手印母，才是行者可以依托共修的金刚瑜伽母。所以，双修从根本上来说，是佛父和佛母，或者灌顶上师父母之间的双运双修。与西卢葛相应的佛母是金刚亥母。与喜金刚本尊相应的佛母是无我母，行者和明妃双修时，首先应当把自己观想为佛父、佛母，与此相应，双修并非非实修不可。很多时候，他只是观修，就是观想佛父、佛母抱合作无二行。前面提到的那些欢喜佛像，其本来的用途肯定不是用来启发大婚前上不解风情的帝王、公主暗通男女之道的。而是要用来帮助密法行人观修佛父、佛母，坐无二行，并极身成佛的。双修能否取得成就，既要求行人自身清净、具福缘，亦要求选择清净、合适的名母。不但要求明妃的年龄最好在十六至二十五之间，而且对其相好也大有讲究。明妃通常可分为受刑母、罗贝母、象刑母、文道母。众相母、莲种母等很多种类，其中的莲种母、罗贝母、文道母和象形母合称交融四母，于明妃中最为有名。每一类明妃视其相好，又各分上、中、下三种。行者当根据自己的根气，选择最适合自己的明母双修。若选对了上众明妃，可极身成佛；与中众明妃卖会，不经年载，或也可得正果位。而下种明妃则多不可依，行者应该避而远之。行人既选定了明妃，当通过闻、思、受戒、灌顶等手段和步骤，先使他们之身与一三门获得清净，然后才可与他们修习欲乐定。密序中有道是：方便非修习，圣会非修习，方便会不二，故称名修习。方便即欲佛父修习行人。圣会及御佛母、明妃，他们单独都不是修习，只有方会二者相合做不二行时才是修习。所谓做不二行，其前行出看起来很普通，如听其玉月音声、嗅笔龙香、扎唇蜜味、抱触身等，连处相合、研磨交构等等。然而不普通的是，行者要以有漏，享用无漏。即要从本来有漏、有杂染、有烦心的喜乐中得享无漏、没有杂染、超越烦心的喜乐，或者说大喜乐。
。大喜乐之妙用诀不在于其所想，喜乐之大，而在于其喜乐之无漏和清净。只要行人心地不清净，依然还被杂染心所缠绕，则一定无法享受这种无漏大喜乐等持。对欲乐定这样的双修法，可以成为一种可以夺人成佛的方便法门。密教自己给予的解释，应该是最应该得到重视的，也是迄今所见各种解释中最有说服力的。他的基本思想是说，密乘是一种转位道。可将五害烦恼转为正能量，将贪嗔痴等一切烦恼返为成佛之道用，成为密教行者走上成熟解脱之捷径。如来之所以要设八万四千法门，全是因为有情化机之根气千差万别，若要救度他们全都脱离轮回，非得随机应变不可。所以，对于能弃舍烦恼而修道者，佛陀是以显教道；对于不能舍离烦恼而修道者，佛陀是以密教道。佛陀令嗔愤者修捉火定，令愚痴者修光明定，令无明者修幻身定等等，以毒攻毒，十五妙欲都成为修道之法门和成佛之善巧方便。当时人们不想或者很难把世出的双身修法与入世的男女性爱区分开来，人们或更乐于把密教行者严格按照以鬼修习欲乐定。而正得知无漏大喜乐与俗世凡夫花天酒地、骄奢淫乐而获得的充满杂染的幸福混为一谈，世人显然把他们对俗世性爱之意义的迷茫和纠结，带进了他们对密教性爱的理解误解和批判之中。以往人们习惯于把元末宫廷中修习秘密大喜乐禅定当做末代蒙古皇帝荒淫无耻而玩弄的淫戏，其实在藏传密教传入中原以前。中国古代皇宫内发生的种种腐朽、荒唐的淫乱故事，早已经史不绝书了。历朝之末代皇帝骄奢淫欲，听起来是家常便饭，绝非是受了西天僧、西番僧蛊惑的蒙古大汉的专擅的拿手好戏。如果只是为了满足淫欲，皇帝后宫佳丽三千，大概不需要飞和明妃或者天魔舞女双修不可。而自元朝开始。元、明、清三代的大部分皇帝都对藏传密教十分热衷，其中也包括十分有为的明成祖永乐皇帝和清高宗乾隆皇帝等等。很难想象他们信仰和修习藏传佛教都只是为了和明妃双修，以享受有漏之大喜乐。退一步说，我们与其相信皇帝修习秘密大喜乐禅定是为了他们垂手可得的淫乐，倒不如相信他们或另有企图，譬如说是为了长寿。如前所说，修习秘密大喜乐禅定的终极目标是为了极深成佛。但除此之外，这种修法还有其他的功能。行人可以通过修习欲乐定而强身、意志、长寿，并获得他心通等种种神通。需要强调的是，欲乐定既不是所有密教行者的必修课，也难保修行者一定能得成就。而且修欲乐定也非一定要依止明非实修不可。密教说行手印、祭具、誓言手印、法手印和大手印等四种手印，其中必须依止行手印实修欲乐定的只有下根有情，其余行者可以依止其他三种手印修欲乐定。而这后三种修行都是官修，不需要与明非实修。与此类似，选择欲乐道依止业手印明非修秘密大喜乐法者。若心力、勇气不足，无法自在的控制气脉、明点，那么这就像骑上了一匹脱缰的野马，同样走上了一条十分危险的道路。不但从此切断了善业之生长，生命也会出现障碍，而且往事所积聚的福德也将全都付之东流。此时尽管后悔，但甚至已无法自主是否因此而会遗留下了子孙。是故，行者自当三思而后行。最好不要依止欲乐道业印母而修习双修之法。密教修行必须由上师根据弟子之根气、正量，授予相应的修习法门，为其铺设好合适的修行道轨。行者绝不可自作主张，更不可擅自修习双修之法。感谢您的观看，加入我们和我们一起开更多的脑洞，请务必点击该按钮，并按通知铃铛，播放更多视频。